Hello, guys. Good evening. Chiquillos, perdón, 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 porque empezamos la clase tarde, pero fíjense que soy bastante mal de salud, entonces, eh, por eso, ¿ok? However, guys, I'm so happy to be here. Thanks for your, well, for being on time, right? I hope that, well, I'm happy because I see a lot of faces for today, guys. It's pretty good. Um, And I just remind, as a reminder, guys, the camera, ¿ok? <laughs> Quick reminder for you. Hey guys, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? ¿Todo nice? Yes, teacher. Yes, good. ¿Cómo están los demás? Cuéntenme. ¿Cómo estamos? Ay, no me, no me, no, no anden callados, chicos, me va a dar depresión. All right, guys. Bien. Ya vi que no me quieren hablar hoy. Mm -hmm. Bien, chiquillos, eh, eh, voy a comenzar el día de hoy, mis niños, con eh, el último tema gramatical, y con esto básicamente yo estaría cerrando la section number five with you. Tomorrow, as you already know, is our last day together, so tomorrow you have classes, and for tomorrow you have to get ready your exam, okay? So that is another thing, too. Bien, chicos, permítanme, voy a compartirles pantalla. Okay, perfect. So guys, let's go ahead and start. All right. Uh, solo recuerden que como comencé a las nueve y cuarto, termino a las nueve y cuarto. Sí. Así que vamos a comenzar. Thank you for turning on your camera. By the way, gracias por poner la cámara, chicos. Así me gusta. Bien, chicos, voy a comenzar con el último tema que van a ver, que serían los quantifiers. ¿Ya han escuchado anteriormente sobre los quantifiers? No? Okay. Yes. Mm -hmm. Carlos, tell me. Uh, no, que sí había escuchado antes. Chivísimo. Mm. ¿Qué habías escuchado de los quantifiers? Eh, it is for express eh, eh, cantidades. Quantities? Quantities. Good, amazing. Yeah, actually, guys, that is the topic for today. Thank you, Carlos. The quantifiers, guys, are literally things that help you to express a little bit more detail about quantities. How much for air, something, how many, okay? Es igual que en español, chicos. For example, when I say in Spanish, un poquitito, más o menos, mucho. So those things are the same as here. However, there are di uh, different types of quantifiers and you can get them in different uh, uses, okay? The use for the quantifiers that we will be seeing today, guys, is regarding, um, I think that is regarding time and maybe uh, some persons, okay? So as you can see here, guys, there is like, uh, I would say a tem uh, thermometer, creo que es como un thermometer en realidad, en el que ustedes ven zero to hundred, right? So this is the quantity of how often are the things. And here you have some examples. Can we get to the first block of examples, please, Jose Mario? Can you help me reading the first three examples? Uh, yes, uh, all families have only one. Literally all families have only one child and most families have only one child. Thank you. What is the meaning of all, nearly all, and most? Mm -hmm. Meaning? Significado? Uh, para todo, para mí. <laughs> For every, uh, each one. Para cada uno. For example, all, what is the meaning, guys, from all? Todo. Todo. Nearly all? Uh, casi todo. Casi todo. todo. Amazing. And most? La mayoría. Amazing. So those are like, guys, the hundreds, right? The, the most often when you have an affirmation for something. Later, you got the other block. Ale, help me reading the second one. 
these ones, these three. Many, a lot of some families are small, smaller these days. Thank you. Okay, many, a lot of, and some. Many, what is the meaning? Algunos. Algunos. Algunos o puede ser bastantes. It depends of the context, okay? A lot of? Algunos cuantos o algo. A lot of? ¿Otra meaning que se les ocurra? Uh, muchos. Muchos, bastantes, muchos. Ok, en el many, guys, lo vamos a como muchos de algo que podemos contar. And later you have a lot of, which is uh, bastantes, mucho. Casi tiene el mismo significado. And you have some. What is the meaning of some? Algunos. Algunos, pretty good. So that one, guys, yeah, it's often, yeah. But uh, it's not that often. Va, vamos más o menos, bajando en el rating. Ok. Luego tenemos el siguiente bloque. Eh, Patty, help me read in the third one. Ok. No many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. Thank you. So this, guys, is regarding quantities, right? How many or how much? So in these ones, it gets less probability from the things. What is the meaning from not many? No muchos. No muchos. A few? Um, unos pocos. A few puede unos ser pocos, unos cuantos. Unos cuantos. Algunos también. A few? Pocos. Pocos, amazing. What is the difference between a few and few? When we are talking about a few, we are being more specific about something. And when you're saying few is general, okay? And later you have the last one. Cindy, help me read in the last one, please. No one gets married before the age of 18. Thank you. That is no one, the same as nobody, no person, Literally, nothing, 0%. So on that one, guys, no hay mucho que explicarle, pero ya sabemos que si es 0% es porque es nada o nadie. Depende de lo que estemos hablando. Pretty good. So, chicos, ¿vamos bien hasta ahí? Yes? Okay. So, when you get all of these, guys, uh, basically what you do is that you use them at the, at the beginning of the sentence. Because you're giving affirmation and of course you're giving a little bit more of explanation. I always compared quantifiers as an adverb because that helps you to emphasize a little bit more and give more information and being more specific about things. En este caso, no se tiene que preocupar tampoco porque a ah, la cantidad de si voy a hablar tú en plural y demás, porque muchos de ellos en realidad no te afectan. Son muy generalizados, sirven como extra information. Right, and later you have, just give me a second. And here you have uh, an example, I would say, regarding the quantifiers. For example, nearly all women work nowadays. The, first of all, you have the quantifier and later you have the plural noun in this case, right? Because we are talking about nearly all, todas. Entonces, como el quantifier, les está hablando en un plural, ustedes pues obviamente se van a ir al plural, right? You already know that as a second. And of course, here you have uh, two exceptions. I think that that is. I creo que es exceptions. <laughs> Tienen dos excepciones, chicos, que es con no one. Es la única excepción que van a tener. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de nadie, no podemos hablar en sí de nada, ¿verdad? Sobre la afirmación. Entonces, cuando tenemos no one, el verb siempre se va a ir, eh, pues, como en su base form se puede ir, o se puede ir en third person, and you're making an information. No one gets married before uh, the age of 18. Okay. Nadie se casa antes de la edad de los 18 años. Por lo general, con no one siempre vamos a ver también un verb at, at the, after that. Con algunos otros, pueden ver que con los otros quantifiers puede seguirte tanto un verb como un noun. En cambio, con no one, ustedes van a tener el verb always. 
Okay, always the verb at the end. And guys, basically that is the topic. Do you have any question regarding the topic? About the quantifiers? No? Okay. No me hablen, pues. No me hablen, vaya. Ya le voy, ya le voy a hacer preguntas. Okay. So, uh, can you take a screenshot from these guys, from this little table here, please? Uh, with the percentage. And let me know when you're done with that, please. Done? You got the screenshot? Si, sí, no. Si, sí, teacher, no, teacher. Espérame, teacher. Yes, teacher. Thank you. No me quieren hablar, pues. Va. No quieren hablar. Ya me voy a, voy a resentir. Por favor, que en el screenshot me, me borran. Oigan, por favor, porque... Okay, guys, perfect. So, when you're talking about quantifiers, you're talking about uh, specific things, right? You're giving more information about the things. Or mostly, uh, you're making affirmations. So, during these days, we've been talking about families, right? Families regarding the society. So that's what we are going to do as a very quick, quick last activity, okay? Uh, right now, you have to prepare three examples regarding affirmations regarding the family and the society. Affirmations regarding the percentage, right? For example, I would say uh, most of the companies pay less, uh, pay less salary to the women than men. Literally, that is an affirmation for me and you're going to discuss that. So you're going to have three affirmations regarding uh, the quantifiers, okay? Regarding the society and the family. Clear? Si, sí, chiquillos? Yes. yes okay, perfect. So today you're going to grab all, uh, do, you're going to work in pairs right now because I'm going to give you less time. However, I'm going to change the pairs. Hoy voy a cambiarlos de pareja para que no se anden peleando y que siempre quedan con los niños. Para los que se pelean, vean. Okay, eh, Sandra, no sé si puedes participar igual que Vicky. If you can let me know, girls, I will appreciate it. Igual José Mario, me indicas ahí. Okay, you know what, guys? Vamos a hacerlo más entretenido. Yeah, we're going to do it. Uh, wait, I'm going to make like a debate. ¿Se acuerdan del debate que hicimos la primera vez? Okay, so I'm going to put you girls versus boys today. Three affirmations regarding the women in the society for the boys, our family, right? But regarding women, and three affirmations from the girls regarding boys and family. Okay, ¿se entiende? Okay. Perfect. So in this case, los voy a poner así. No sé, los que no puedan hablar, pues me avisan. Solo permítanme. Oh, ¿qué hice? Ok, permítanme. Okay, so Alfred, Carlos, Jorge, José Mario, in one team. And in the other one, Ale, Cindy, Patty. Voy a poner a Sandra y Vicky, pero no sé si pueden participar. Ok, so vamos ahí, chicos. Les voy a dar cinco minutos. los que van a ver ahora yo esta semana me, me he descontinuado un poco eh, el tema que estamos viendo ahorita sería los con los que ella había puesto eh, um, all nearly all most many a lot of some not many a few few no one eh, three affirmative expression yeah um i have one all people love weekends <laughs> i think <laughs> regarding that is an affirmation regarding boys or family relacionada a la familia o a los hombres en la sociedad all family loves weekends 
Maybe. And you have to give your argument, right? Tienen que dar su argumento. Good girls. Keep working. No van a matar. Eh. Ese, ese tema es el que se va a tocar, el feminismo. No, no cualquiera. Cualquiera. Mm. Para debatir, ese, ese está más que bien, pero así no van a hacer leña. Fue, pues. Mejor otro, pues... mejor otro. ¿Por qué se ríe tanto, Alfred? No, por nada. Sí. Es que ya tenemos un tema de, 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 de buen debate. Sí, escuché, y no voy a ser yo escuché, la víctima. Escuché, y no voy a ser yo la víctima. Escuché, escuché el, el, el tema. It's fine, guys. I mean, you have to give your point of view, right? And if we are agree, we will say that we are agree. No, no, no. Vamos a decir otra más. <laughs> okay, guys. Keep working. Descansar. Descansar. Okay. Um... Soccer. Mm -hmm. um, oh, play soccer, for example, for weekends. Go to the gym. Or <laughs> okay. Go to the cinema. Maybe. Go to the beach. Go to, go the, to beach. the beach. Um, usually, go to the beach. <laughs> go to the beach. Mm. Spend but, time with family. Uh, uh, and then I go to the party. <laughs> Para dormir el domingo. <laughs> um, the second. Uh, la otra, otra puede ser, por ejemplo, que en la mayoría en, de los. English. Uh, okay. <laughs> Uh, in the most of cases of the uh, jobs, uh, they chose the person uh, for connectors, como se dice? For... Oh, teacher, pero uh, most, eh, no sería como más eh, DVD, obligatoriedad. No, es más, el más que tú dices es M-U-S-T. Es de uh, obligation, es un... Oh my gosh, me da el nombre del tema. Oh un model, thank you. Es un model verb. M must. You must uh, do your homework. You must study for your exam yet tomorrow. You must stay on classes on time. That is an obligation. But the <laughs> most that we are using here is M O S T, it's a quantifier. Okay. Keep working, guys. In English, please. Uh, teacher, tell me. Uh, three affirmative. Three, affirm two. three affirmations regarding boys and families in the society. Okay. And you remember you have to get an argument, so you're going to debate them. Because if you say, for example, most uh, of the boys like playing soccer, if you want to say that, for example, or our FIFAs, right? You have to get an argument because if they say, no, teacher, that is not true, you, uh, ellos te van a debatir de regreso. Entonces, you have to be, be on time with that. Oh. Ahorita le voy a mandar a Selina también. Porque ya están hablando, por ejemplo, de feminismo. Y hacen <laughs> afirmaciones de las mujeres. So, yeah, get ready. Because you have to fight with them. <laughs> Good girls. What Nowadays. Se me escapó algo como se escribe. Dicho como se escribe nowadays, no me acuerdo. Like that. Nowadays. 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 Yeah. Okay. Esa es la primera. Okay, guys, you still have three more minutes. Right. ¿Cuál me dijo que era la segunda? <laughs> um, the dance is... Podemos decir... ¿Qué están haciendo? Hola, Celina. Hola, Hola. 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 
¿Qué tal? Eh, ¿Qué, ¿Cuál es el ejercicio? Hacer tres oraciones utilizando Quantify. A ver. Uh, no sé, o, 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 no sé si. Sí, 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 yo creo que sí, sí aplica de hecho. Uh -huh. No sé si Jorge tiene algo, alguna algo, otra idea ahí. Este, ¿cuántos van ahorita? Perdón, dos. dos. Puede ser, por ejemplo, sobre la política que hay, hay mucho que, que poder decir. Sí, este, la mayoría de políticos son hombres. Bien, hay pero pocas, ahí... hay, hay pocas mujeres. No, en realidad no. Sí, sí, presidentas en, a nivel latinoamericano son unas tres, creo, tres, cuatro mujeres. Teacher, how do you say uh, congreso? Congress, uh, congreso como el congreso, una congresista. Creo que en este caso sería congresista. ¿Congresista? ¿La persona? Sí. Uh... Ay, mostly you say congressman. Congressman. I'm going to write it here for you. Bueno, en este caso la asamblea se, 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 categoriza, se categorizaría como congress, ¿verdad? The Congress with double yeah. S at the end. Mm -hmm. Yes, but if you want to say something, Congressman, or also you can say uh, Comfrey. If you're talking about women and, and men. Okay. Comfrey. Thank you. Oh, uh -huh. Do not, do not like. O las, las mujeres cocinan mejor que los hombres. No, pero es que hay hombres que, que son, cocinan mejor que las mujeres. A mí no me gusta cambiar pañales. Soy mujer. No, a mí tampoco me gustaba, pero me tocó. Pero es que así como regla general que a ellos no les guste. O sea, pues uno de mujer lo tiene que estar porque pues ni modo, ¿verdad? el bebé. Pero ellos... Okay, people, so everybody's ready, right? So, uh, how do you want to start? You want to go ladies first or gentlemen first? We're a gentleman, so ladies go first, yeah. always. Always? Okay, good. So, let's go, girls. Let's go with the first one, first affirmation. If the guys are agree with that, you just have to say that, right? That you are agree with that, of course. If no, you have to do the debate or you get your argument, guys. So let's go, girls, with the first one. Um, the first, uh, many men do not like to change diapers. Mm -hmm. 
can you repeat the, the sentence, please? Many men do not, or not, pardon me, many men do not like to change diapers. Diapers, pañales. Oh, oh. <laughs> uh, I don't know, in my case, I don't know see if, this, if this affirmation is true because I never uh, have a, a child. <laughs> I think that depends on the person who has a who has a children. Uh, in my case, I I don't have uh, children uh, right now, so I don't know how to do it. But perhaps uh, when I when I get married, I will have to learn for sure. Yeah. Good. <laughs> I like that one. The one that Selena said, right? <laughs> Okay, but, perfect. But um, someday uh, you will uh, they turn. You can most relax. O sea, tiene que hacerlo algún día. I, what do you think about this? I will have to learn it. I mean, I will, I will need to help uh, to my future wife or the person who Ah, and that's true, the affirmative book, because you, <laughs> your wife, mm -hmm. um, I think. Yeah, that's right. Yeah, they are agree, right? Good. Okay, now let's go with one of the boys. Mm -hmm. uh, here we go. Uh, many women who have children are not married nowadays. Again, uh, many women who have uh, children are not married nowadays. Mahachikas, ¿qué opinan? Agree or disagree? Repeat, please. Mm -hmm. uh, many women who have uh, children are not married nowadays. Nowadays, comma, many of the women who have no child or children uh, are married. Okay, bastante de las mujeres, algunas no. de las mujeres, muchas, many, right? Uh, muchas de las mujeres que tienen hijos ahora en día no están casadas. Agree or disagree, girls? Cierto o no es cierto? Yes, teacher. <laughs> Selena is honest, right? Agree? Patty, mm -hmm. Ale, Cindy? Um, it's no, true, but... It's true. The... Where? No. That it say that it's bad. I, I, mm. I don't know. No, they're not saying that it's bad. They're actually giving the affirmation of their point of view, oh, right? Yes. So true. if you agree, yeah, that is true. It's in true. my point of view, if I'm going to talk for the girls in this case, and I'm going to, to, to be agree with the boys actually, because that is true. Now what the uh, back days, uh, I don't know, in your, in your time, right? But I know that when you used to get pregnant, you were, it was a must to get married. Because if no, they would give you like, the society would see you back. Si eras mamá soltera o te quedabas, como decimos vulgarmente, rejuntada, ¿verdad? Era algo pues muy negativo, ¿verdad? Muchas veces. Y te obligaban a casarte. So nowadays, guys, I know a lot of girls that actually they prefer to be alone than being with someone. Or they just are like, okay, we're going to have a baby, but you can be on your side, I can be on my side, and we can be friends, literally. So I'm agree with the boys, that is true. Yo que sí, si va la bichada, todavía la bichada, sí, no se va a casar muchas veces si tienen hijos. Yes, good. If I, if that was me, yo saliera, I would get, if I would got pregnant right now, I don't think that I would get married. Honestly, but that is not going to happen, of course. Okay, let's go with the girls. <laughs> Again, la segunda, chicas. 
Mm -hmm. the, young, the woman usually dance better? Women usually dance better. Dances, okay? Better. Yes, it's true, it's true. I agree. <laughs> <laughs> Carlos, I agree. <laughs> okay, Alfred, Jorge, what do you think? Opinion. I'm actually disagree uh, because that's not depends if you are uh, a girl. So many boys, uh, they can dance very well more than some ladies, but that depends um, how do you learn or how do you, I don't know. Mm -hmm. I Alfred mean, has, has a yeah. pretty good point. If you like it, you will, it's like, uh, I mean, many, uh, well, when I was in the university, uh, I had uh, two materials, uh, English classes, but some of my uh, my classmates, uh, they were not in classes actually because they didn't like to learn another language. It's the same thing uh, with uh, dance. If you don't like to dance, you will not uh, learn how to do it. But if you really like it, you will do it. You will learn it. However, what they said was that mostly the girls, right? They dance better. If you get a percentage, uh, I think that in the dances and the parties and everything, you see most women dancing than men. Yes, usually. Usually. I think that you might see more girls dancing than boys. Because from here, okay, Patty li likes to dance, right? You tell me that you love dancing. Ale too, Ale too. Cindy, you love dancing, okay. Jorge, do you like that? Do you like to dance? Jorge, no me escucho. Okay. Yeah, teacher, I like uh, dance. Okay, Jorge likes to dance. Alfred, of course, I know you love dancing. And Carlos, do you like it or not? Yeah, yo salero. Usually do. Okay, so here we have like the same. All right. So yeah, I think that it not depends of an ability if you're a girl or a boy. But mostly what you see is that girls dance more than the boys. Okay, good. Let's go with the boys with the second one. Mm -hmm. Um most of the people who have a higher job. Uh, they are not qualifier uh, for it, for it. Again? Uh, most of the people who, has, who have a higher job, they are not qualifier uh, for this job. Okay. Most of the people that have a high position in their jobs, are not qualified for their jobs. Que no están calificados para su trabajo a pesar de lo que del poste del puesto que tienen. Yeah, yes. Okay. Agree, girls? Yes or no? Sometimes. I... <laughs> Sometimes. Yeah. Okay. What about Ale? What do you think, Ale? I don't know, and sometimes, I don't know. <laughs> Cindy, what do you think? Sometimes too? Yes, in some case. And ambos, gobierno y privado. The government or the private? Yes, you know, guys, have you heard a famous phrase from the famous Conectas? I'm a totally agree with Carlos because uh, most of the times you get the job because of your of the people that you know. Even if you're a girl or a boy, I would say that this is the standard. For girls, I think that it's kind of easier for the famous Conectas because we are pretty. And if we, and you get more opportunities, you know what I mean, right? Es más fácil que una mujer para estar bonita y todo le digan, 
Sí, o sea, mira, aquí está el trabajito de tus sueños, right? Most of the times. However, it's more difficult for us. When you're doing it a little bit honestly, I think that we got less opportunities most of the times than the boys. However, um, I have seen many times, many, many times, people that is the president of this company or the boss from this, and then you're like, but he doesn't know anything about it or she doesn't know anything about the job. So I think that it depends on the connectors that you have here. And here in El Salvador, that is a reality. Acá si tienes buenos conectes, puedes haber salido con tu peor cum de la universidad, puedes ni siquiera haber terminado la U y nada, pero si tienes un conecte, te van a posicionar bien. Y si no tienes un conecte, es muy difícil que logres tener rápidamente, no digo que sea imposible, pero es muy difícil que tengas rápidamente un puesto altísimo a pesar de que tengas experiencia, master degrees, uh, and everything. So I think that that is true. I'm totally agree with Carlos with that. Okay, let's go with the girls, with the last one. La última, chiquillas. Um, family love weekends. All family loves the weekends. Weekends. True or false, guys? Agree or disagree? I think uh, this is true. I don't know. Uh, the most of the families enjoy the weekends. Uh, I don't know, they are like, go out or the beach or things like that. I guess I, uh, it depends uh, what you do for a living. I mean, in my case, <laughs> I, I would like to, to, to be off on weekends. However, I gotta work on weekends. So it's, it's really bad for me. But that depends on what you, what, 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 the, what are the schedule you have uh, in your job? But I, I'm agree, I agree. I'm agree too, because most, uh, I think that, yeah, it depends on what you do for a living. Because imagine if your family owns a business, let's say a restaurant, the worst days for you, because you have to, to work a lot, are, are weekends. Well, eh, muchas veces el peor día para ustedes va a ser fin de semana porque es el día que más tienen que trabajar si tienen un negocio. However, um, it might be, for example, the, the day that you get more money or the best days for you. So it depends. But in my case, for my family, we love weekends because we don't do anything most of the times. <laughs> we don't even see each other in the, in the week. I don't see them and they don't see me too. I don't see my brother. He is almost senior. He's a junior this year, so I don't see him too. So I'm alone with my with my daughter all the time. Y cuando le digo a mi daughter, hablo de mi chihuahua. Okay. Pero alone. So in the weekends are the only days that we can spend together. And because right now that I'm on vacations, but my brother has social service. I have to be at the university. So we don't even spend Saturdays, mostly Sundays. So we really appreciate it, but most of the days we don't do anything. We just stay and rest. <laughs> y, y miren, ya cuando uno llega a la edad viejita que yo tengo, ya, ya te pesan los huesos. A mí ya me pesan los huesos, hijos. Okay, good. Let's go with the boys with the last one. Mm -hmm. Guys, la última. La última. Uh, the last one we have is the following. A lot of person uh, who work in the Congress, they are only men. Okay, yeah, true. Well, for me it's true. ¿Qué opinan, chicas? La mayoría de personas que trabajan en la asamblea sería en este caso porque estamos hablando de nuestro país, son hombres. What do you think? I agree. Agree? Yeah. It's true. True. Agree? Good. Okay. Perfect, guys. So basically, that was the activity. You did an amazing job, of course, right? 
Today was a calm activity because as I told you, me estoy muriendo de los malestares, niños. Así que hoy no ando tan high. Pero les quiero hacer dos preguntas. What is the main characteristic for the WH answers? Y Patty, no la vayas a contestar tú, porque hace o sea, casi te la puedes. Uh -huh. The answer is the same in the present. No. ING. No. Se van a ir con flanas. Repeat, teacher, please. What is the main characteristic for the response or the answer from the WH question? Ayer se la dije tres veces. Que tiene que ser contestada con sí y no. O sí o no. Pregunta no. cerrada. No, no WH questions. Que, eh, que tiene que ser contestada en el tiempo que se pregunta. There you go, amazing. Good, good, Ale, you saved them. La salvaste. Meaning the verb to be? No la contesté sí. tampoco. Ni, a, ni Patty ni Ale. Meaning the verb to be? Ser, estar o parecer. Amazing. Good, guys. Se la aprendieron al final. Después de cuatro semanas. Ya no se les va a volver a olvidar. Good. Okay, guys. Perfect. So, I'm going to share the screen during the last 15 minutes. No, because I want desde to make el primer día lo aprendimos. Lo que pasa es que no queremos hacer relajo en él. Oiganlos, 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 ajá, ajá. You love, you love me, guys. Yo, yo sé que ustedes, ustedes van a extrañar la otra semana. <ríe> ok, chicos. Por cierto, ya, ya hicieron su, su inscripción. Carlos, yo sé que preguntas en el grupo, perdón, pero eso sí no lo manejo yo, entonces no sé a quién le tendrían que preguntar. Creo que es a la persona con la que ustedes están asesorando y la persona que les recuerda y ya no sé si ya les mandaron su enlace de la reinscripción. Okay, si van a no. Personas yo, le, humanos, yo le escribí no, a, algún administra, a un administrador del grupo y no me contestó. No, lo que pasa es que el proceso lo hace la persona de recursos humanos. Uh -huh. Tiene que llenar el, el formulario y mandar toda la información a, a la persona contacto de, de inglés corporativo. Entonces, eh, eh, la persona de recursos humanos tiene que mandar todos tus datos, copia de planilla para que puedan inscribirte. Okay, so I think that they do it for you. Okay, eh, so solo, solo quiero confirmar si la fecha límite es que para la inscripción es hasta el 26. Eh, no. Okay, porque para era, era, era el 20, pero consulté en el chat, me respondieron hacia aparte y me dijeron que era hasta el 26. Pero el 26 empiezan las clases, no entiendo. Sí, no, tenía que, creo que era hasta el 20. Hasta ahora, creo yo, o mañana. Ayer, más tarde. ayer. Ah, pues ahí sí, no sé. Pero sí, era en esta semana el, el, como la última fecha para poderse reinscribir. Oh. Bueno. Te voy a, te voy a, fecha, te, voy a mandar un, te voy a mandar un contacto, Carlos, si quieres escribirme en privado. Te voy a mandar un contacto para que preguntes. Ok, está bien. Oíste, para que no se vayan a quedar con el tiempo. Sí, pero les recuerdo de la preinscription because guys, you know, it's important, right? Para que no se pierdan el tiempo. Y ya tengan allá su siguiente teacher eh, listo. Esperándolos. Ok, Alfred hizo cara de yes, <ríe> me libro de la loca. I know, I know, Alfred. Ya, ya te expresaste conmigo que soy estricta, dice él, van a creer. Ustedes le creen, si sí, yo soy un pan de Dios. Bien, chicos, uh, tengo todavía 15 minutos. Entonces, eh, and, bueno, les voy a enseñar parte de cómo van a manejar el examen mañana o ahora, si lo van a hacer ahora. Su examen únicamente, bueno, ese es el examen final, lo voy a explicar en español porque es información en el, eh, oficial. Su examen, ustedes ya saben el, el proceso, ya saben cómo se maneja, eh, lo tienen que tener a más tardar mañana después de las clases. ¿Sí? Eh, el examen consta de cuatro partes, chicos. Van a tener una parte de listening, all right? You're going to have a part that is complete the conversation. En estos chicos tengan mucho cuidado, porque si les están diciendo eh, cómo contestar, por ejemplo, no utilicen números, no utilicen ciertas eh, mayúsculas, minúsculas, háganlo como les dice la indicación, porque se las va a tirar con error. ¿Ok? Y de ahí recibimos como 10,000 preguntas de teacher, pero mire, ¿y por qué no me agarra? Y lo ha puesto mayúscula, minúscula, y hay una indicación. Entonces, síganlo. Igualmente, luego les va a dar una opción múltiple 
que he, eh, bueno, que se ha relacionado al, ok, esto es relacionado al topic que estuvimos viendo de deporte, ¿se acuerdan de que lo vimos juntos? Y luego, chicos, eh, les va a dar una reading activity and you're going to have some multiple choice too. So, todo eso básicamente sería su examen, chicos. Ustedes terminan siguiente y con eso terminarían el módulo. No sé si tienen preguntas respecto a cómo van a dominar lo del examen. ¿O algo? No, teacher. ¿Estamos bien? ¿Todos? ¿Nadie ha tenido problemas con la plataforma? No. Awesome. Yo no tuve por no leer bien, pero ya terminé. Ah, ok, ok. Ok, you already did the exam. ¿Quién es el el examen? Patty? Yo. Carlos? Ok, amazing. Cindy too? Good. José Mario? Almost all, everybody. Yo mañana les iba a dar un repaso. Pues no, mañana directo a mi examen. Mañana les van con mi examen. Que es el examen más fácil que puede existir, obviamente, porque como todos han puesto atención en clase. Of course. ¿Por qué dicen que soy estricta? Yo les quiero preguntar eso en todo lo que les enseño el libro. ¿Por qué dicen que soy estricta? ¿Por qué dicen que soy estricta? Pues contesten menos en malos. No, teacher. Um, I think you are not like an strict person. You are amazing because you, you have a different way uh, mm -hmm. from other teachers uh, have to teach us this language. I mean, it is kind of difficult for us to understand sometimes and try to um, try to understand the grammar because uh, it, is, it is kind of difficult uh, thing to learn about this language. It is very difficult, the grammar. Yeah. Yeah, guys, I had, uh, well, when I was, well, you know that I'm in the university, right? So um, actually last semester I got, I still got signatories in English. I got the famous grammaticas. I, I died with them, guys. Yo me moría con esas cosas, se lo juro. El, el siglo pasado, ustedes no me vieron, creo que ustedes no, no los tenía todavía. Creo que los tuve a hacer en vacaciones. Yo tenía mis ojeras hasta aquí, se lo juro, hasta aquí. Horrible, horrible. Ya este ciclo, pues ya llevo francés. Y ya, yeah, I'm happier because I prefer French than English. Pero creo que la peor gramática que yo he conocido en mi vida es la italiana. Guácala, también, qué asco. <ríe> qué asco, se lo juro. Cuando quieran consejitos de francés, ahí sí. Pero cuando quieran italiano, no mucho. <ríe> no me gusta. Ok, guys. So, uh, we are going to do this activity right now. We are going to rewrite these sentences using quantifiers, and then you're going to compare them. So our five sentences, I'm going to give you five minutes. So let's go. Remember that I told you to go the screenshot. ¿Se acuerdan que les dije que le tomaran captura? Ahí tiene sus quantifiers. Let's go. It's regarding your point of view, como ustedes piensan. Y le toman la captura y lo mandan al grupo de WhatsApp, que ayer solo como dos me lo mandaron. ¿Estamos trabajando? 
¿Sí? Ok, eso espero. Pues. By the way, chicos, mañana tienen clases, a pesar de que es asueto, tienen clases. ¿Ya terminamos, chicos? Yes. Ok, si sí, ya terminaron, tienen que mandarle screenshot al grupo de WhatsApp con su nombre. You already know the dynamic. Mis chiquillos, me van a hacer falta mis chiquillos, me van a hacer falta mis niños, molestarlos. ¿Quién los va a molestar? Bien, chicos. Ok, ¿cómo les quedó la número uno? Who can tell me the number one? How you got it? Um, in China, uh, a lot of women get married by the age of 22. Amazing. Good. Pretty good, Carlos. Thank you. Number two. Alfred, let's go. Number two. Yeah. In, Austra in Australia, uh, most of the married couples uh, have children. Good. Number three, Patty. Patty? In the United States, no one of people vote before the age of 18. Okay, in the United States, uh, none of the people vote before the age of 18. Good, pretty good, thank you. Number four, Cindy. A few people in Germany live alone. A few people of, uh, a few of the people in Germany lives alone. Pretty good, thank you. And the last one, Ale. 
Dale, no puede. Ok, Carlos, let's go with you. Um, eh, I don't know. Uh, a lot. Uh, no. <laughs> permítame, permítame, teacher. Mm -hmm. Uh, many of American uh, high school students have jobs. Okay, yes, pretty good. Thank you, guys. Pretty good job. Nice, thank you. Mándame la captura, okay, para saber qué se lo hicieron. Perfect. Teacher, in the first one, I put the song. No. It's good. Remember that it depends on you, of the context, because remember that you saw the temper, uh, how do you say, el, eh, oh my gosh, me da la palabra. El termómetro, el termómetro. Okay, so over there in the thermometer, you can see the percentage. Entonces, si por ejemplo, dice 50%, te puedes ir con los que andan cerca de ese rango. No importa. Ahí depende de cada quien, mientras tenga sentido, y, por ejemplo, si es un 50%, no me vas a decir all the, ni tampoco me vas a decir nada, no, sino que puedes buscar uno intermedio. Anyways, yeah, with that, pretty good. Ok, perfecto, chicos. ¿Dudas con el ejercicio? ¿Otra duda? No? Ok. Guys, um, this is the reading that we will not have time to do it. We will do it tomorrow. However, you're going to start with this. During this, to, I'm going to give you an explanation. This is going to be a, the last homework, okay? Uh, Alfred, read please the, ex, the instructions and the example. This uh, pre-work, rewrite the sentence in a part, uh, in a part eight, that they are true about your country. Okay. And the conversation as well, right? Yeah. Okay. Exactly. Thank you. Uh, dear young, uh, young Jacob. John Jun. John John Jun. I don't know. Uh, thanks for your email. Uh, now let me tell you about my family. My parents are uh, coffee farmers. Uh, most of the family uh, here are small. I have one older sister, but I don't have brother. My sister name. There you go. Okay, perfect, chicos. Bien, la actividad básicamente es de hacer un email sobre su familia. Ustedes se recuerdan que el día lunes vimos las familias más poderosas del mundo. Estuvimos hablando de diferentes familias. Ok, so, ¿cómo lo vamos a manejar? I'm going to say it in Spanish, ok, porque me siento mal ahorita, ahorita se me voy a trabajar con el inglés. Bien, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a pensar que su familia tiene un negocio, que ustedes tienen un negocio familiar. For example, we are farmers, digamos, nosotros somos ganaderos. Entonces, el email va a ser para ustedes presentarse como su familia para obtener inversión, valga la redundancia, de un inversionista para su negocio. Entonces, este inversionista necesita sentir que los conoce, porque no les va a dar su dinero así solo por dárselo, sino que tiene que saber sobre ustedes, sobre cómo comenzó el negocio, por qué es un negocio familiar. Y ustedes me van a hablar en eso, de esas cositas, y a venderme el por qué su familia merecería la inversión de 10 millones de dólares para su negocio. So that is going to be a homework. Ustedes redactan el email. El email como mínimo tiene que tener 500 palabras. No me van a mandar dos líneas que les voy a decir no. <laughs> ¿Ok? ¿Tienen que hacer eso? Eh, no sé si tienen preguntas con esa tarea. ¿O se entiende? ¿Todos? Yes. ¿Todos los que no tienen cámara? ¿Sí? ¿Claros? Yeah, teacher. Perfect. So, 
Y por favor, mándenme la tarea, chicos. Es la última tarea que van a tener conmigo, literalmente. De ahí ya los dejo de molestar. So, esa es la tarea que tienen para mañana antes de la clase. ¿Qué otra tarea tenían, chicos, para mañana? La presentación. ¿La presentación de qué? Del Uno o dos minutos. ¿De si feedback respecto a? A las clases. Ok. A me dicen que otra cosa tenían que hacer importantísimo para mañana. Estudiar. ¿Estudiar por qué? Porque vamos a tener el examen face to face con la teacher. Exacto. Mañana no manchamos las camisas. <risa> Yeah, guys, yeah. Miren, chicos, eh, les voy a decir así, espero yo mañana seguir mejor de salud y no cancelar nada de la clase. Eh, espero, de, por Dios santo, de verdad, que mañana no vaya a tener problemas porque si me siento bien, mal de salud, les soy honesta, no iba a dar la clase, pero la di por, por ustedes. Pero igual, o sea, prepárense todo para mañana. Mañana estoy casi 99% segura que voy a estar mejor, entonces la doy. Y si no, la voy a pasar para el día viernes, ¿sí? Pero creo que va a ser mañana. Estoy casi 100% segura. Así que mándenme la tarea porque la tarea la puedo revisar acostada. Así que no hay problema. Me la mandan con el nombre. Me, díganme su nombre. Recuerden siempre. Y, guys, that has been all. If you don't have any other questions, I'm going to see you tomorrow and get ready for the exam, okay? I want to see a lot of hundreds. Quiero ver puros 100, 100, 100, 100, 100. Okay? Y se meten temprano. <laughs> okay, guys. So I hope you have a very nice evening. Take care and see you tomorrow. Bye-bye. See you, teacher.